Welcome to the Medical Awareness Program, which is first ever telecasted in a Malayalam satellite channel. KJK Hospital, Fertility and Women's Health. In the Namkula Samshangalum, Opam, Kathigal Dame, Email Legal Dame Uttrang Loka Nalganada, KJK Hospital Day, Senior Consultant Aitula, Doctor Niranjana Jayakrishnan Nana. Doctor, welcome to the show. Thank you. Doctor, Strigal Kanana, Vanthide, a Karnangal and the Lamana, no explain Jama. Sadhana, my number of Strigal Kanana, Andol Panam, Samadichola Prashnagalana, Adanya Nerte Parna the Poltola, PCO Nola Prashnam. Pinna number of fellow pin tube Samadichola Prashnagla, the tubal and the Gilm block, Pole, a legal tubal infection, Adelam pregnancy Avanola, Tadasangal Itamara. Pinna uterus in Nola Katigodala, the adenomyosis, Pinna endometriosis. We have to get the blood to the blood. We have to get the endometriotic deposits. We have to get the 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 we have to do this. We have to do this. We have to unexplained infertility. We have to do this. 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 We have to do uh, doctor, I have an experience in this situation. If you want to consult a doctor, that's why you have two parents. If you want to consult a couple, they have a treatment or a further analysis. Ideally, husband and wife are going to be one of them. Because we have to evaluate husband and wife. We have to evaluate the three that's why we have to do this. 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 Stress so di bawah, ingat tak karya yang lain lah, counsellor orang orang ke parni udah kampai. Jadi, sahaja na orang husband dan wife um, orang macam cipom bah, matra me orang itu ni orang prajurit orang dah orang dah. Apa definitely orang husband dan wife um orang macam macam, orang evaluation alingi, ni ni macam treatment ni di ke mana itu rasu thrill baru mana mana itu. Doktor ada bila infertility, alanggil wanita dah inna parah inna, tapi pada pula parah ni edit chenda, parah embryo mai tu ribad connected ana. Orang scientific terms lalu nukum bo, adil wasdom inda. Stri gula saman dicca, ipam amma mark, adah ayat ipam treatment ini beri nasi stri damek ya, nairte menses nindi tanda, adah ayat menopause nairte ayat nengil, istri ay, adah badikan ceri yuru saadide anda, adah ayat premature menopause nuarai, masa kuli nairte, prime yuru anbad anbad trend wise setun dudin mumba, napadu wise nene tarai amu tanne menses nikka nolat ceri yuru saadide anda, adah matra me yulo saadar nasi stri ay saman dicca. Hereditary itu, variasi lalu ada problem. Paksaan negara macam perusahaan macam ini sama dengan ini biji itu ada count, adakah itu, kita perlu semen analisis untuk cek ini, sperm count itu tiada korawan. Adalah macam cerita ceri ada genetic problem tu kanda airi kaya, anggennya wan diri kena. Abang anggun tu issues, for example, ada Y chromosome micro deletion, macam perni terminologi sonda. Apa ini sperm count korawa, alangkah mortality tiada illa, alangkah sperm semen analisis sejam bah dulu count mortality otom kahana illa. Anginnya korlap pertengkem, ananggal la endeng illa genetic kait lori reason ondo nene, apun nambah evaluate ina nalla erike. Where ondo ganda illa, nambah le poryo fertility treatment kahin jipa wira pra wife conceive dulu kuti ay kahin yalla. Am an kunjung anak gila, an kunjung na ini permasalahan gula varian allah ceria sahade deh anda. Pada fertility treatment tu kondal lah, ini oru perusahaan mana le kanan na, oru chromosomal permasalahan kondal na, adah varian allah sahade dapam. Nampu oru prognosticate na, dah itu angin oru issue variu, illain allah nampu no kan anak gila. Ini perusahaan mana, ini evaluation na bahaga mai, tadung gula chromosomal analysis gula, celupan nampu no kan di variu. Ini dua-dua matra itu perdana mai itu, nama kita hereditary itu kita. Baki 
ഒരുപാടും <laughs> നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആഹാരത്തിൽ കുറയ്ക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് അതായത് ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുന്ന ഒക്കെ നമുക്ക് ഫുഡിലോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസും ഫൈബറും ആഹാരത്തിൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതശൈലിയിൽ എക്സസൈസ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് കാരണം ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല ഇപ്പം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരാളോടും ആഴ്ചയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും സമയമില്ല സമയമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എല്ലാ ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസമെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടുകയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹോർമോൺ വേരിയേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫെർട്ടിലിറ്റി അതായത് പ്രഗ്നൻസി നോക്കുന്ന ഒരാളാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വൈഫിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ഈ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പേം കൗണ്ടിനെയും സ്പേം മോട്ടിലിറ്റി എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണി ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം ഭർത്താവ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് വഴി കുഞ്ഞിനെ അത് ബാധിക്കുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റെഡ് മീറ്റ് ഡയറ്റ് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എൽ ഡി എൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കൂട് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ റെഡ് മീറ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡ് മീറ്റ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം പ്രിഫറബ്ലി അത് കുക്ക് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം സ്റ്റീം കുക്ക്ഡ് ആ സ്റ്റീം കുക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ പിന്നെ നട്ട്സ് പ്രോട്ടീൻ ആഹാരങ്ങൾ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പൾസസ് പിന്നെ നട്ട്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ഗ്രാംസ് നട്ട്സ് പെർ ഡേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സസൈസ് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ അമിതവണ്ണം ഒഴിവാക്കണം ഇപ്പോൾ അത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും അമിതവണ്ണം എപ്പോഴും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണം തീരെയില്ല ഇപ്പം ചില പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുപ്പത് കിലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അപ്പം ഈ മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് കിലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കുറവാണ് ബി എം ഐ വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം ബി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഒരു നയൻറ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും ഇടയ്ക്ക് വേണം ബി എം ഐ എപ്പോഴും വയ്ക്കാൻ അപ്പം തീരെ വെയിറ്റ് കുറവും ഒരുപാട് ഓവർ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസ് ആവുന്നതും എല്ലാം ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിലോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രിവെൻഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ മാർഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ഡോക്ടർ അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഐ ടി യുഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അവരുടെ ഒരു നല്ല ഏജ് വർക്കിലേക്ക് മാത്രം മാറിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും സ്ട്രെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്രഷറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കപ്പിള് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൗൺസിലിംഗ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൽ അപ്പോൾ പുള്ളിയെ കാണാനായിട്ട് വിടുക അത് മിക്ക ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിലും ഒരു കൗൺസിലർ കാണണം അതൊരു മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പം ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കൗൺസിലറിനായിരിക്കും എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പം മെൻ്റൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സും സ്ട്രെസ് ഒഴ
എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം എന്നല്ല ഇപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കപ്പിള് ചിലപ്പം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മളത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രഗ്നൻസി ആകണം എന്നൊരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇപ്പം കപ്പിളിന് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് അവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പം ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചൊരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രഗ്നൻസി അത് നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ല കപ്പിളിന് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല അവൾ എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വന്നാലും നമുക്കതൊരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അണ്ടോൽപാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസി ആകാനുള്ള സമയം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വൈകി എന്നിരിക്കും അതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിമൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴും മെൻ മോർ ദാൻ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴുമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ വയസ്സ് ഒരു നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തം അവരുടെ സ്വന്തം അണ്ടം വെച്ചിട്ട് പ്രഗ്നൻസി നോക്കാൻ പാടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ അണ്ടം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈം അതായത് ആക്റ്റീവായിട്ട് അവർ പ്രഗ്നൻസി നോക്കേണ്ട ടൈം എത്തി എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് എപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ ധാരാളം മെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇമെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് യു എസിൽ നിന്നുമാണ് അവരുടെ ഡൗട്ട് ഇതാണ് യു എസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈം പ്രൊസീജിയർ പറയാമോ എത്ര നാൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവണം ഐ വി എഫ് പ്രൊസീജിയറിന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല എല്ലാം ഡേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന് ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇല്ല ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ വി എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വൺ മന്ത് മുമ്പേ അതിന് പ്രീ ഐ വി എഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഐ വി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ടെസ്റ്റ് യു ബേബി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു വൺ മന്ത് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് ആണ് അതായത് ഈ മെഡിസിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആണോ അല്ലേ എന്നറിയാമെന്നുള്ള ബ്ലഡ് ടെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സിക്സ് വീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രീ മെഡിക്കേഷൻ കഴിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മെയിൻ പ്രൊസീജിയർ എത്താറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും അവർക്ക് ആ കിട്ടാൻ ഇപ്പം ടൈം ടൈം കിട്ടാൻ എന്താ ലീവ് കിട്ടാനെങ്ങാനും പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ മിനിമം എന്തായാലും ഒരു ത്രീ വീക്സ് എങ്കിലും അവർക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എല്ലാത്തിനും വന്നു പോകാം എന്നുള്ളത